Marakwet Dota. Jina langu la uzanii ni hiyo Marakwet Dota. Official name yangu naitwa Millicent Jerotich ya J. Nyumbani ni Marakwet West. Mimi nilelewa na mama wa Kambo. Kwanza nilianza kulelewa na kwa wajomba kwa sababu mama hakukua after some time nikaenda nyumbani nikiwa class 4 nikawa kwa mikono ya mama wa kambo masomo mimi nilifikisha standard 8 sikuenda high school mimi kuimba mimi niliimba nikiwa mtoto mdogo sana ule, ule wa sunday school nakumbuka nikiwa mtoto mdogo sana nilikuwa naenda sunday school na pia mwalimu wangu wa sunday school angenipeleka kanisa ya watu wakubwa ama watu wazima kwa sababu ya talanda yangu ya uimbaji ningeitisha chorus kanisa nzima ingesimama na kuimba nikawa naalikwa kwa masherehe ya nyumbani kama kuna engagement katika hiyo umri mdogo mimi nilikuwa na solo kwa engagement kwa nini harusi shule pia mimi niliimba sana kwa sababu wakati wangu kulikuwa na competition ya uimbaji kulikuwa na mchango mashule wangefanya mchango sasa wanawai wana, wana, wana kama shule zingine tuende tuimbe na ilikuwa kama mashindano na hakuna siku nimeshiriki na shule yangu ama kwaya ya shule yangu tulikuwa nyuma every time ni kisolo tuna lead kwanza mimi nilianza na secular music nikafanya hiyo secular music mpaka 2017 tarehe 31 nikaruka mwaka na nika change nikaimba gospel mimi nimeimba nyimbo nyingi sana mpaka wengi wako wamesema hakuna mali mimi naenda wasanii wenzangu mashabi maadui zangu majority walikuwa wameona mimi na makai ilikuwa imeniletea madhara fulani hata nikijaribu ku advise mtu hata sikia kwa sababu mimi nime time for a very long time chito is a challenging word meaning someone that is why nikasema mali safi chito specifically i was describing a human being kwamba either male or female mali safi chito a woman anaizaimbia mume wake ama mume amwimbie mke wake ama mzazi amwimbie mtoto wake wimbo huu wa mali safi iko na historia ya kimaajabu baada ya hiyo song baada ya kupewa hiyo wimbo 2021 in between 26 January 20 mpaka 26 February April wakati nilikuwa kwa harakati ya ku record hiyo wimbo nikapata accident 25 April sasa nikapata nikaumia ikabidi nimekaa for another one year kulaza huu mkuu wangu wa left kwa sababu nilikuwa nimeumia tendon so after hiyo nikaanza ku record songs zingine that is 2022 2023 huu mwaka nika record zingine pia lakini juzi nilikuwa nimechipangia ku record November kwa sababu nilikuwa nataka hiyo song iingiane na mashere kwa sababu song yenyewe ni ya mashere so nilikuwa nategea si song yake pesa ikapotea Pesa ilipotea kwa sababu January this year mimi nilikuwa nimemlalamikia Mungu sana. Mpaka nikaambia Mungu sasa mimi nimechoka na kudharauliwa. Nimechoka na kudunishwa. Nimechoka na kuonekana kama mimi si kitu. Mimi siende mahali popote. Kwa hivyo mimi sikanyaki kanisa mpaka unipe gari. Nikaweka strike. Nikakanyagia Mungu sikuenda kanisa. Lakini bado naomba kwa nyumba yangu bado nasoma pipilia bado namtambua Mungu anywhere ninaenda namtambua Mungu nilipomkanyakia from hiyo 20 eh, January this year 2023 
pia naye akanikanyakia from April nikawa nakosa pesa mashereni ngumu ngumu nipate from here April mpaka juzi mpaka juzi nitoe mali savi nilipata only two events nikaingia kwa madeni nikawa nalala nja mama ya rafiki yangu mwenye anafanya radio cha FM anaitwa Judy akalala alipolala nilikuwa na roho ya kutoa kwa support familia pesa ikakosa ikafika siku ya mazishi kama sina pesa nilikuwa na 91 shillings vuliza nikasema hii 91 nikamwongelesha Mungu nikaambia lazima niende mazishi sijatoa ya kuwasaidia lakini hii 91 shillings lazima niende mazishi nikajiweka kwa maombi nikaenda mazishi by force kufika kwa barabara nikaambia Mungu nipie tu lift nifike Kaptuli nishuke hii 91 nilipie boda inifikishe huko kurudi ni wewe utanipanga kweli Mungu akanisikiza nilisimama barabara for two hours magari ya isimani mwisho lori kubwa ya blue ikakuja na nikasimamisha ikasimama alafu kuingia kwa hiyo gari ni mtu niliwaenda kuwa barikisha wazazi wake wazazi walikuwa watu wazima walikuwa na mama alikuwa na 85 years baba alikuwa na 88 so wakanialika wakaniambia we kuja kuwabarikisha hawa upate mate ya baraka Three years down the line mwenye lori ni kijana ya hawa wazazi so akanibeba tukapiga story kufika njiani nikauliza kuhusu wazazi wake kwa sababu ushano ulianzia hapo tukawa marafiki na wazazi wake pamoja na familia yao wote sasa akawa ananiepa yapa kumbe gogo alipasi so immediately kabla sijashuka sija akanipea 1000 mimi nikafungulia roho yangu nikaambia nilikuwa na 91 shillings asante na sijakula jana nimeamka tu nikakunywa maji yangu na nikatoka so nika akanipa hiyo 1k nikaenda mazishi nikarudi nikamcall nikakuja nikampata town akiwa na brother yake hapo sasa ndio waka break news akaniambia gogo alilala lakini kukaa yuko na mwili yake si mzuri alafu immediately baada ya kuongea wakaniuliza una mpango gani kwa kazi yako ya muziki nikawaelezea akanipea elfu mbili kunipea elfu mbili alikuwa amenipea elfu moja ya lunch asubuhi na nilikuwa nimekula lunch nikabaki na mia tano nikajaza nikachipeleka kwa producer nikachitetea wimbo ni 5000 kwa hiyo producer lakini kwa sababu nimekaa na yeye kwa muda akanihurumia na huwa ananipea over kwa mwaka song moja ya ku appreciate kama client wake customer ya kwa miaka mingi so akakubali akaniambia wacha nikufanyie kama asante yako ya huu mwaka tukafanya hiyo tukafanya hiyo wimbo na 2500 kumalizana na huo wimbo nikaenda kwa mtu wa mtu mwenye na muaminia sana kwa mambo ya YouTube na anaelewa mambo ya YouTube kasema niende ni load kama audio pale YouTube channel yangu nilipompatia wimbo akaangalia na akasonga kidogo na akaniambia hii hii wimbo imeenda hii ni kali sasa huwa namlalamikia na muulize kwa nini wewe unasemanga songs yote na kuletea unasema kuna yenye nashinda tororo akasema sasa hii itashinda tororo bas nikauliza ye aujasikia wimbo umeona tu jina akasema jina ndio itauza huu wimbo mpaka akasonga kando na kuangalia vizuri na akaniambia hii imeenda nikanyamaza kwa sababu nyimbo zangu zi, nyingi aziendi nikashare kwa watu wenye nikana namba zao pale WhatsApp nikashare kama document one of my tiktok friends after like one hour kanikola akaniambia marapet hii wimbo ni kali sana mimi nifanye challenge pale youtube eh, tiktok akaniuliza nifanye challenge pale tiktok nikamwambia yeye hey, fanya challenge ndani ya roho yangu najua songs zangu hakuna mali naenda kafanya challenge in two hours time akaniambia we tiktok imelipuka akaniambia views inasonga kusonga 
challenge inasonga kusonga akaniambia yes nimekutaja lakini chukufanya challenge pia kwa account yako so that it a clarify kwamba the song is yours wasione song ni yake nikachukua picha kwa sababu bado nilikuwa kwa penye naundi wa youtube na nikaweka song ikaenda kwa account yangu Mungu akafanya maajabu kitambo tuamke kesho yake song it is all over sasa ikakuwa safari ya kushoot video sina pesa kujua hiyo pesa nimerekodia audio ni yenye nilimebarikishwa na watoto wa wazazi wenye nilienda kutafuta mate ya baraka 3 ya sego so nikakaa chini watu wengi wazuri wakaanza ku reach out wakaniambia tafadhali fanya video ndio iandamane sababu views pale YouTube ya ya audio ilikuwa inasonga kusonga na ikaanza kuongeza subscribers so ikabidi nikaongea na mmoja mwenye amewahi kunifanyia video na nilijielezea na akanifanyia na pesa kidogo yeye naye vile nilimuelezea akaniambia ngoja kidogo akaingia kwa TikTok akaona kweli wimbo inasonga akaniambia sasa tusiangalie pesa tufanye kazi itoke wa Kenya wafurahie na wa Kenya pia ni watu wazuri watatusupport sasa tukaenda tukachipanga tukafanya video na kwa sababu yeye pia ako na roho ya utu ako na roho ya ubinadamu ako na roho ya kusaidia mwenzake akaedit hiyo video hiyo siku na tuka release video kesho yake by saa 9 usiku alikuwa amenitumia video ikiwa edited that is why atuku involve mtu kwa sababu atakuwa na pesa hata kufika kamarin forest venye tulishutia tulitembea mguu you can imagine twende forest kwa sababu hatuna pesa ya kulipa mahali tunaweza shoot mahoteli wanakuambia leta 7000 wengine 10000 so ikabidi tuende mahali hatutaitishwa pesa Mali Mungu mwenyewe ali, alitengeneza. Na hivyo ndio huo wimbo ikatoka. Huu wimbo iko na iko na only three weeks mm. and we have 1.5 million. Mm. Record yenye tumeingia in East Africa kama wakale hakuna mkale amefikisha hapo ndio mm. ujue Mungu ni wili. Mm. So pesa ni mpaka Disemba tupate kuona income yake. For now hata yasikiza tune bado. Mm hata ya YouTube bado mashere naye imenipa share mbili nilipata ya kwanza immediately kwenye video ilikuwa na 3 days hmm. nikapata Belku TTI hmm. walikuwa wanakaribisha basi basi mpya so nikabarikiwa nikapewa hiyo kazi ya usafi after hiyo immediately chamke FM hmm. under Royal Media Services wakanipea kazi tumekuwa itin tukisherekea 18 years anniversary hmm. ya chamke FM onea So unaona imeni uplift from shere ndogo ndogo mpaka shere kubwa kubwa. Yeah. Mambo na familia nilikuwa nimesema hapo awali kidogo kwamba niliingia ndoa na 16 years nikiwa mm. mtoto nikatoka na 21. From there chenye nilipitia huko sikuwahi kuwa na hiyo kiu. Alafu nikawa kwa maisha ya umaskini. Mm. Maisha yenye nitaomba kila kitu. Maisha ya kuomba siko kwa street lakini maisha yangu ni ile ya kuombaomba. Alafu nikawa na challenges. Mara napata accident, mara sipati hiyo pesa. So ikawa tu ni mambo ya challenges, challenges, challenges. Hakuna mwanaume atataka mwanamke mwenye ni wa kuomba, 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 kuomba. Credit, rent, nguo, chakula. Hakuna mtu atatamani ata kukuwa na mwanamke kama hiyo. Yeah. So Niko kama tare. Hmm. Kwa sasa uko na mtu mahali. Sasa song iko na 3 weeks. So labda saa hii ndio watachileta leta lakini mimi pia si mchezo. Hmm. Najua. Najua jenye nilifanyiwa hapo kitambo. So lazima nitakuwa kin ni kiongozwa na Roho Mtakatifu na Mungu pia ni guide kwa sababu pia mimi ni mwanadamu. Siwezi so, nikachikamba ama niseme mimi ndio najua. Hmm. Kwa uwezo wa Mungu kwa sababu Mungu atanikaidi najua nitakutana na mtu 
na ninatamani sana kukua kwa ndoa. Mm-hmm. Napenda sana kwa sababu imeandikwa mm-hmm. kwamba ndoa ni mzuri na Mungu ameitimisha ndoa. Mm-hmm. Na ninaipenda ndoa. Mm-hmm. Kuolewa usiolewe kwa sababu ya pia pressure mm-hmm. labda age group yako ama age mates wako wameolewa. Usiangalie pesa. Angalia tabia ya mtu. Usiarakishe kuolewa. Chukua mdo wako. Kila mtu na wakati wake. Changamoto ni mingi. Kwanza ni financial. Watu wanaona wasani wako na pesa. Watu wanaona wasani wa kitrend ni pesa. As we talk, mimi hata kutembea ni shida. Kwa sababu, watu wana expect by now navaa kuwe ni kuwe na gari lakini mimi bado natembea mguu so imekaa ni kama imeniletea aibu pili wasanii tunaonekana sisi tunaingianga kwa makanisa madhehebu zile mbaya mbaya kama illuminati kama waganga vitu kama hizo ufich mimi sijaye wana msanii anaenda hizo na kama wao wameai kutana na msanii huko kwa sababu uwezi uwezi zingizia mtu kitu yenye ujai mwana lazima mwenye anasema ashawai kwa hii enda kwa hiyo makanisa mbaya mbaya akakutana na msanii so vizuri ni vizuri aseme tu fulani ndio anaenda tusijumulishwe 